strength is gone. You're the one who calls me on. You are the fight that's in my soul. Oh, your resurrection power burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes up to your throne. Goedemorgen allemaal en baie, baie welkom hier so by Levende Woord Perl. 
Baie welkom ook aan ons online kijkers. <laughs> ons vergeet van jullie, dit is hard hier. Maar baie welkom jullie. Dankie dat jullie ons join online en saals hier so by die kerk. Um, baie, baie welkom. Uh, so hier by die kerk doen ons die groot groet. So ek wil jullie moet staan en dan groet jullie die persoon langs jou, achter jou, voor jou, oor kan die pad. Sê vir allemaal hallo. Daar sy, het ons enige nieuwe besoekers van ochend. As jy nieuwe besoeker is, asjeblief, steek jylle hande, hou dit omhoog, dan gaan die dienstpan gaan by jylle omkom. Hierso voor is hier iemand, as ons dienstpan gauw kaartjes kan uitdeel, hierso voor. Yes. Ok, okay dan net een versoek, as jylle in, in jylle rijen waar jylle nou sit, dat net kan opskuif, so dat ons die paadje kan oopmaak vir die mense wat nog inkom. As ek belief jylle, so as jylle net die gapings daar so kan oop, toemaak bedoel ek. <laughs> so skuif op, so dat die mense net in die paadje kan, kan inkom. Dankie jylle. As hy is al voor, So as daar nog mense is wat van, van jylle kan inkom. Hierso is nog spasie. Yes. Ok. Ok. En dan as daar van jylle is wat die muziek is dalk vir julle te hard, dan skuif dalk net achter toe, so is stoele as julle dalk bykie meer terug wil sit, so ons weet, die klank is dat hier nog ons, dis op julle, so, ok, good, ok, kan ek net gaan weer aan as die nieuwe besoekers, ek weet, hier so voor het julle gesê, is die nieuwe besoekers, is julle nieuwe besoekers, stek julle hande op, julle kan voor en toe kom, Yes, ons dienstband sal vir julle kaartje uitdeel wat julle net invul en dan net even ons terug, jy ons wil graag met julle opvolg. Baie, baie welkom hier so by ons volgend. Yes, ok. En dan, en so nou net achter jou nee, die, het ons enige verjaarsdag hierdie week gehad. Ek weet, my moeder het verjaar, ons het nog een verjaarsdag daar achter. Alright. Ehm, um, as die dienstman net chokies vir ons kan uitdeel, chocolades vir die mensies wat vir jaar het, baie, baie gelik met julle vir jaarsdag, ek hoop, julle het een super speciale dag gehad. Wie het nog vir jaar? Hiervoor? Nee, is het? <laughs> baie gelik. <laughs> Weet julle, ok, hier so kom die chocolates. <laughs> Ok, awesome. Ok, ek wil net graag geseen oor julle uitspreek, so as julle net julle ook kan toemaak en ja, awesome. Ach, heren, dankie net vir, vir elke liewe persoon julle wat vir jaar het hierdie week. Heren, ek bid net dat julle so sal seen in hierdie lewe, nieuwe levensjaar, vader. Ach, heren, dankie dat julle soveel vrug sal dra en julle dat julle net sal so floreer in hierdie seisoen in Jesus naam. Dankie heren dat julle vooruit gaan. In Jesus naam. Amen. Amen. Oké, okay, kom ons begin met die afkondigings. So, die saalgroepe, ek gaan net weer die saalgroepe aan julle bekend stel. Um, ons, ek, ek is nie seker nie, julle, die, die leiers, die saalleiers, julle moet net communikeer met julle groepies, of julle hierdie week weer gaan begin, want ek weet die skole is gesluit nog tot woensdag toe, wel woensdag maak het oop. So, ons het, dit is nie daar op die bord nie, maar ons het jonk, so jong is vir die jong mense, wat nou net uit die school uit is, 19 tot 35, is die ouderdomsgroep, en ons is elke woensdag, hier so by die kerk, um, kwart oor 7, kom ons by mekaar, en dan die vrouwensel, is ook woensdag aan die so, hulle is dan in die kombuis, 
En hulle begin aan 7 uur. So, as die vrouwe grog wil inskakel, daar so by een vrouwesel, dan is jylle meer as welkom. En ook kontak die LWP foon. Um, as jy die LWP nummer het, maak kontak met ons, as jy wil inskakel by een selgroep, en jy wil net weer die details kry, asjeblief, doen dit. Maandag onde, ek sê, ja, maar ek gaan nou terug in die week, so, maar bear with me. Maandag onde is daar um, Faith on Fire selgroep. Hulle is... 6.30, ook hier so in die kerk, um, en dit is een gemengde saal, so allemaal is daar welkom, en dan is daar die nieuwe gesinsaal, wat dan donderdag begin het, um, Johan Groenewald is daar so die leier, um, en hulle begin aan 6.30, en hulle is ook hier so by die kerk, um, en dan vrijdag is dan manne ochend, 6 uur die ochend, so hulle kom lekker vroeg net voor werk, um, hulle braai, hulle fellowship lekker en bedien mekaar, um, yes, en ek dink dit is dit vir die selgroepe. Okay, en dan, oe, oh, youth, sorry, youth is ook vrijdag onde. <laughs> en hulle kom um, ook 36 hier so by mekaar. So dit is dan in die tieners. Okay, dan, uh, Kos en Keier is die 5e april, en dit is een lekker pasta aand, so die van julle wat boodskappe ontvang van die kerk, um, sou nou al een Google form gekryd, as jy nog nie het nie, hier is plakate op met die LWP nommer, of kom na my toe na die tijd, en sê, hoor jy, ek het nie die nommer nie, um, kom kry die nommer, maak contact met ons, as jy graag die pasta aand wil bijwoon, um, dit gaan so lekker wees, RSVP asjeblief teen die 2e april, ons sal weer hierdie week net a, a, weer reminder net uitstuur oor dit, maar het gaan so lekker wees, dit is die tyd waar ons lekker kan connect met bekaar, want ek weet op sonde ons kon kaart toe en dan gaan ons allemaal weer uit, maar om net lekker met bekaar te fellowship, so ja, lekker pasta, ok, en dan die 6e april, dit is nie op nie, het ons een Sabios gebedsgroep, Hulle bid dan vir die kerk, vir die perel, vir die land. Um, dit is dan saterdag ochend hier so 8 hier by die kerk. So as jy graag wil kom saam bid, is jy meer as welkom te join. Dit is oop vir enige iemand. Um, Oké, okay, en dan die 16 april. Oewag, ons het nou verander, skies. Die 23ste april, skies jylle, gaan, um, ek denk is die 23ste, begin uh, sy stem en intimiteit. So dit is ons tweede kursus van die jaar. Dit is, uh, ek weet die, die datum sê nou 16 april, maar dit is nou verander die 23ste. Um, as jy graag die eerste stem wil hoor, of jy is onzeker, kom na hierdie kursus toe. Jy word lekker opgerig profeties om die eerste stem te hoor, om visioene te sien. Kom, dit is amazing. Dit is vier weke en um, Ja, ons sal meer inlichting oor dit ook gee, maar registreer dan ook na die LWP nommer. Sê, hoor jy, sit my op, ek wil, ek wil graag dit doen. Right. En dan, die vrouwenkamp. So, ons het die vrouwenkamp, die 19e tot die 20e april. Julle dis verniet. En as jy nie kan oorslaap nie, dit is fine. Jy kan kies of jy die um, 19e wil kom of die 20e. Allemaal gaan dit so lekker fellowship. Hulle gaan die aand Ek dink die vrijdag aand begin dit um, 6.30 of 6 uur daar ons kies. Ek is nou, ja maar ek is nie specifiek seker oor die tijd nie. Maar um, ja, as het blief laat weet ook die LWP foon as jy um, graag die vrouwenkamp wil bijwoon. En ook as jy meer inlichting wil oor die vrouwenkamp, let us know and we will send through the details. Oké, okay. en dan Dewald Gaus, kom tree so op by die kaart, die is die derde mei, ek wil elke keer sê die 6e mei, Johnny, waar soos jy, so jy gaan vinnig voorin te kom, net gauw, ek gaan net gauw bykie meer inlichting gee, oor um, Dewald Gaus, wat hy so by ons kom optree. Hoi, oh, um, ek is blij, hulle sit my net voor die collecte, en dan kan ons al die geld wat in die sakkie wil gegooi, het eerder aan die kaartje koop. Um, nee, Dewald is hier by ons die derde mei en um, hy is nie net een kunstenaar, hy is ook een groot man van hier en ons het al baie feest en goed saam met hom gedoen, so hierdie ding is een manne initiatief, manne op ochend, so die kaartjes is net net by my beskikbaar, is by elke man wat in die manne ochend is, vraag maar vir hulle, kaartjes is beskikbaar tegen 50 rand, ons wil nie nou graag buiten die perel gaan nie, ons sit al amper klaar die sal vol, so die kerk, so ondersteun, ons gaan ook Lekker soos by die feestmark, uh, so saad die rol in die boerewoors rolliekie verkoop, so kom honger al by kante toe. En 
alles gaan ten bate vir levende woord. Great. Awesome. Oké. Okay. En dit is dit vir die afkondigings. Um, sluit asjeblief jylle oe en dan open ek gauw vir ons in gebed. Ach, dank jy, Jesus. Heere, vir die zondag. Heere, dank jy dat jy uit die dood uit opgestaan het. Dank jy dat jy dood oorwin het. Jesus, Jesus. Heere, ons is so ontvankelijk volgend vir ere. Dank je dat die is, Heilige Geest. Dank je dat je reeds hier is en bezig is om te bedienen. Vader, ik bid niet zoals een worship en gaan. Heer, dat in het elke lieve persoon zal komen aan de rok, Heer. En Jezus, nou mag je die tasbaar ervaren, Heer. En hier tijdens die preek, dank je, Heer, dat elke lieve woord op goede grond zal vallen. In Jezus' naam. Dank je, Heer. Amen. Oké, okay. jullie kan zo lang staan.
huset. Goeiemorgen allemaal. Vanochtend ga ik het rustiger vat. Ik spreek het al heel tijd. Elke keer als ik hier sta en, en ik ga kijken naar die tijd, voel het of ik een auction gedoen het. Zo so, vanochtend is ik kalm. Ik wil gauw hee, jullie moet net bykie dank, dank gaan aan jou handen. Maar kijk ook sommer naar jou handen. Wat, wat het jy vandag met jou handen gedoen? Wat het jy gister met jou handen gedoen? Het jou tanden geworden, het kos gemaakt, het al die motor gewas, gras gesnui, het jou handen nodig. Jy het vastgehou, jy het jou vrou vastgehou, jy het iemand een drukkie gegeen. So ek wil met julle praat volgend oor geluk. Geluk is een ophand. Geluk is een ophand wat ons van die Heere ontvang. En kom ons kyk goed wat sê Jesus oor geluk. Matthies 5, daar sê. Matthies 5 vers 7, dit is wat daar op die skerm is. Geseend is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Dat is wat Jesus van ons sê, van barmhartigheid, barmhartig in Engels is mercy, geseend is die wat mercy voel, het ons sal weeg genade van die Heere ontvang. En barmhartigheid is een ophand, wanneer ons barmhartigheid betoon aan iemand, dan ontvang ons het weer van die Heere af. Um, ek het ook vanochtend genoem, tijdens ons intercessie gebed, dat ek sien hierdie visioen van die, die watermele, die van ons wat nou al lang in die perl is daar, by Kootrui was een, weet ek op een stadium, ek weet nie of hy nog daar is nie, so, is hy nie met daar nie, <laughs> ek weet nie, maar as die water afkom, en hy maak die bakket vol, dan draai hy, en hy moet onder weer neergooi, om te kan volmaak boe, en die werking, die aksie, het die hele radkas, en alles in die binnenkant, wat die mele aan die gang hou, en so is het in ons lewe, dat ons maak ons hand oop en die Heere gee vir ons en dan moet ons weer deponeer ons moet weer uitgee en as ons weer boek om, dan gee die Heere weer vir ons dan vul hy weer vir ons aan en dan deponeer ons weer so in die eerste plek dit is, dit is iets wat die Heere vir ons vraag maar die Heere sal nie vir ons vraag om iets te gee wat ons nie het nie so hy vraag om dit wat hy al reeds vir ons gegeet net weer terug te gee aan om een tiende of een deel te daarvan so dat hy vir ons weer kan volmaak wanneer ons aan die boekant kom so wanneer die geleentheid daar is om te gee en dit is nie net gaves nie dit is die Heerese liefde wanneer jy iemand oor jou pad kom by die werk of in een winkel nou is bier betekker in ons gemeenskap en in ons wereld mense moet kort die mere en ons is baie keer terug uh, geneig om vannacht terug te kap maar die beste is om so persoon in die oor te staan en te sê is jy ok, kan ek vir jou bid kan ek vir jou bedien, dan gee jy wat die Heere vir jou die kalm te gee en dan ontvang jy weer die kalm te terug en so kan ons verskil maak, so ons moet al daarom te gee om weer te kan ontvang en ons gee uit gehoorzaamheid ek ontvang van God ek gee, my hand gaan oop, oop hand, barmadigheid, ek ontvang weer, ek gee, en ek ontvang weer, so ons moet daar die cyclus aan die gang hou, dan gaan ek net vir ons gebed doen, en dan gaan die dames inkom met die mainkies, die sakkies vir die oppergaves, die besoekers, welkom hier, gooi julle briefjes en die penne daarin, ons sal het vir julle opneem en op die lijst sit, en dan gaan sy vir ons weer bedien met die liekie, terwijl ons die oppergave opneem, maar ons maak vir die oor toe, Ons dank u vandag vir die seninge wat u aan ons allemaal skenk, Vader. Ek bid vir ons huis LWP, mag elkeen van ons met blijdskap en oprechtigheid gee. Niemand gee geskenk ooit uit onwilligheid u, en ook nooit onwillig vir u nie, Vader. Want u reeds vir ons gegeen het boord aan ons. Seen u die offergaves vandag, Heere. Ons het u so lief. Amen.
Geta, gaat ook gekomen nog in, nog een refrein. Kom eens kijken, een klap van Geta. Moet eens talenten muziek aan te doen, denk ik. Jullie zijn jullie van die tronk. Is dit is nog steeds om te zeggen, jullie van Ellendel? Nee, Noordwees, Klerksdorp. Ik um, het bedien bij Ellendel, glad die Ellendel, nee. Nee, nee, ons het by die gevangenisse bedien, sy bedien hierdie week, toe sê, een klomp van hulle gaan nie net te kom. Um, niks teen Klerkdorp, he. Ok. Uh, <laughs> maar ek sal vir jou sê, ons, uh, of ons nou Bethel doen, of gereformeerde genare onbeskryflik groot, of heel song, daai mense by die tronk kan hoos jy boor. Ek staan daar, en daar is so vier of vijf van hulle achter my, en daar is die begeleiding nie, hulle begin het sing, En toe die man so, um, dit is een lied wat hulle of self geskryf het, of is een koorkie wat ek nie ken nie, en ek ken nie koorkies. Ek ken al die muziek en al die, al die kerke, um, maar hierdie ene ken ek nie. Yes, maar ek sal vir jou sê, toe val die heilige gees op die plek, want dis mense wat met purity kom. So ek weet nie hoe jou aan bidding lyk, ek weet nie wat sy genre jy van hou nie. Um, daar is een postuur wat jy inneem voor die heren, ongeacht hoe die liekie klink en, en wat sy toonhoogte dit gecomponeer in is, wat jy voor die heren kom, op een oprechte aanbidding. Dit is iets wat ons altyd moet doen, in elke seizoen van ons leven. Mag die heren dat ons in hierdie generatie dit leer, om aanbidders te wees. Ek sê altyd, David was een goeie warrior, hoekom? because he was first a worshipper. Wanneer, al was ook manne wat beter was met swaarde as David, maar David was eerst een aanbidder, daarom kon hy, hy kon staat maak op die sterk arm van die Heere. Jy het ook groot swaarde, en jy het baie kracht, en jy het baie kindigheid, en jy het baie sterk, jy het baie finansies. Daai goed gaan op stadiums jou in die steek laat, maak seker jy is eerste een aanbidder voor jy bezigheidsman is, maak seker jy is eerste een aanbidder voor jy cabinet maker is, maak seker jy is eerste een aanbidder voor jy een lichtverkoper is. Wat is jy? Lichtverkoper? Is dit jou titel? Lichtverkoper. Amen. Jesus. Jesus, Heere ons die lief, ankie vir die diens. Heere, so wat jy opgestaan het, dat ons die dienst het. Heer, as jy nie opgestaan het, then we are the most pitied of all men. Heer, dan is ons geloof sinneloos, is ons leven sonder sin, het het geen waarde nie. Maar Heer, om maar die graf leeg is, because you have risen from the dead. Gaan ons ons geliefde sien, is daar nieuwe koninkryk om ons, en is jy ons eeuwige erfporsie, waar die vijand en mense, en sonde en siekte, en hoogte of laagte, of mag, nie van ons kan steel nie. Thank you Lord, that nothing would separate us from the love of God, that is found in Jesus Christ. Amen. Amen, beloved. Bless jylle. Ek het net so paar woorde, wat ek voel die heren wil release, voor ons begin. 
Ik moet altijd profiteren. Maar die heren toch zelfs moed. Dank je, Abba. Dank je, Abba. Ik heb het, het voor jou gezien. Jij lijkt van mij, zoals je van mijn vrienden is hier. Je lijkt precies hoe zij. Um, ik heb het gezien, hoeveel die lucht op jou. Zou ik het samen met jou bed? Kan ik maar. Gerek, dank je voor zijn leven. Wat is je naam? André. Cool naam. Gerek, dank je voor André. Dank je voor zijn leven. Hier is iets om uitgewezen. Het is iets om woord. Heilige Geest, hoeveel iets om bedien. Herakias, de Sabreando, de Soalalai. Dank je, Heer, voor zijn leven. Dank je, Heer. Dank je, Abba. Ik zie nu jij betreden nou een rooi tapijt. En die Heer is verlang je die vijand in mijn zijn situaties gesteel, maar ik, ik, ik rol nou tapijt uit. Ik denk het gaan manifesteren fysisch en net geestelijk. Zoals uh, Hollywood Red Carpet amper. Nee. Um, you are approaching a, a new season. En mensen gaan zien, wat jij niet noodwendig zien, nie, die goedheid van hier voor jou. Die oes, wat gesteel is, gaan nou begin inkom. Ah, goed wat al lang kan moest inkom. Jy saai al verlang, maar ik zie die oes is delayed. No longer. Ik word die eigenlijk geest sê, no longer delayed. No longer delayed. Ek gaan om nou in sy eer herstel en om verhoog. Mag het zo so wees. Amen. Mag het niet in die geest wees, mag het financieel ook wees. Amen. Nee, als ons woorde geest, is altijd in die geest, is in jou hart. Ach, Heere, dank je voor financies ook. Want Heere is voor je goed, fysisch ook. Nee, nie prosperity gospel, he. Moet nie die kerk het gaan, he. Oké, okay, raak rustig. Jesus, Jesus. Dank je, Heere. Herak je, Heere, dat brengt. Onkeren. Onkeren. Ik zie um, dame. Uh, Jana, vat net al voor. Dat is voor jou, dus vat net dan al. Ik zie een gouden watch. Dus een timekeeping watch. En hier, wat wil je van sê rondom die horloge en die watch? Jou, jou tijd is zo so zinvol. Die minuten in jouw dag het eeuwigheidswaarde. Het is niet sinneloos nie. Jou goeie jare is nie achter jou nie. Dit is voor jou. Kan die Heere nie die tijd vir jou teruggeen nie. Kan die Heere, as die Heere ding sê, wie kan tegen dit kom? As daar drome en beloftes gekom het van die Heere. En ik sê dit vir ons allemaal. Toe jy jong was, het jy drome in jou hart gehad, wat jy opgegeet op. Is die Heere een leenaar, een mens dat hy sal jok? Kan hij niet een droom vat? Een droom. Petrus, een droom waarop we soms opgee. Kan hij die vat en het revitalize nie? Ja, die Heere kan. En die Heere kan jou tijd vir jou teruggee. Am I a man that I should lie? Sê die Heere van die ochtend vir jou. Jy kan hem vat op sy woord. Jy kan hem steeds vat op sy woord. Dank Heere. Jesus, Amen. Vandaag de preek is, uh, is minder charismatic, oké? Okay? So, uh, gaan nie rond vlieg hier vandag, he. Ek wil een beetje woord gee. De oos charismatic is great, maar ons floot so dat ons later niks woord het, he. Ek wil graag vir jou, uh, ek wil vir jou kindigheid gee, dat die graf definitief leeg was, 2000 jaar gelede. Ek wil vir jou een beetje argumente gee in die ochend, dat jy na jou familie wat sê, die graf is vol, dit is een bog bog story, dit is opgemaak, after the fact, is dit bijgeskryf, profetie, ah, bog, dit is na die tijd bijgeskryf, die, apo, die, 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 die gospels, is so 200-300 jaar na Jesus sy dood, geskryf, as Jesus ooit bestaan het, nee, dit, jy, jy en ek, is not, we are not well equipped, to give a report, and an account for the hope that is within us. Paul, Petrus sê dat, we have to give an account, jy weet wat die voorstel moet maar verskoon, vir al die sproei. You have to, vir alles die licht, die heilige licht, so, links, al kan jy die, die spray, so mooi sien. We have to give an account for the hope that is within us. En het jy help nie, jy sê, ek voel so my hartkie nie. Nee. 
And this is Charles Spurgeon, was he? It was an man. But come on, say, but Charles Spurgeon, it has said, truth is like a lion. It doesn't need your defense. Or if it don't, whatever. You just let it out of the cage, it will defend itself. The Evangelie has stood the test of time. Thousands of The gospel is not an airy fairy story. We are the only belief. You know, I say, we are the only We are a promise, a belief that the Lord will come back. Other believers say, come, let's go back. Come, let's try to ourselves to get on a manier. The truth is, we can't. He has come. On Friday, all of our Friday has gone. See me, was he? And here, see you. In the reality, the reality is that the grave is empty. As you believe, all these dark percent of Christians in North America van dag. Geloof nie in die opstanding nie. Christene. Ek wil vir jou, hierdie ding is baie belangrik, die kruis, ons dink altyd aan die kruis, sonder die opstanding, het ons geen geloof he. Sonder die opstanding, gaan ek en jy dood soos dieren, of ons gaan hel toe. Sonder die opstanding, is ons steeds in ons sonde. Kijk, het was die kruisiging en die opstanding, wat die versoening gebring het. Die Heere Jesus aan die kruis, sê tetelestai, Nou, dit is die Griekse equivalent van een Armeese woord wat sê, dit is klaar. Wat is klaar? Hierdie salvation story that has, that has begun in Genesis. Toe die Heere in Genesis 3 velle vat en vir Adam en Eva toemaak. Adam en Eva met vuie blare. Hulle self probeer red. Hulle self probeer beter maak. Hulle self probeer toemaak. Maar sê die Heere nie, dit is nie genoeg nie. En hy vat velle wat, wat so wees Christus, wat die bedekking so wees. En ons het laatst week uh, vrijdag in detail hierna gekyk. Het jy geweet, ek het die laatst vrijdag gedeel hier, maar op die dag van Yom Kippur kan die hoopriester een keer een jaar, net een keer een jaar, in die allerheiligste inkom. Net een keer. Dit is dan op die dag, wat hy een bolse bloed met vat, sewe keer sprinkel op die mercy seat. Sewe keer. Het is een gevaarlijke plek, want hij kan doodgaan daar. Als hij vol zonde is, kan hij sterven daar. Hij heeft zo so een touw om zijn middel gehad. En als hij sterft, dan kan hij uittrek uit die Allerheiligste. Want anders is het moeilijk, nee? Hoe kom je bij die ou? Als hij nou doet gegaan het, uh, dit, en, en hij gaat niet ontbind, nie, want hij is in die glorie van hier. Zo so ik voor eeuwig alleen. Nee, en dit is goed waar je ouders moest denken. Ik heb niet boer natuurlijk een worldview niet alleen gehad, en dat die kracht van hier in die tempel gezien. En ek en jy behoort die, die tenminste iets daarvan in die kerk te zien. Maar op die dag van Yom, the day of Kippur, of covering, dan zou die hele volkse zonde vergeven word. Jesus is the only covering. Waar een man een keer een jaar moest gegaan, het, het Jesus finaal die bedekking geword vir jou. Ek wil jy maar dit weet. Jy kom in jou eie naam nie, jy kom nie in jou eie bloed nie, jy kom dier die bloed van die lam. Daar waar een hoopriester op een stadium moendlik kon doodgaan, kan jy nou vrylik kom na genade troon. Na die troon van genade, vrylik. Amen. So ek wil net vir jou vastmaak. Maar die opstanding is een realiteit. There is no two ways about it. We gaan het drie goed kijken vandaag. Ach, wie wijst hij die tekst uit? That there is no other explanation. Dat is getuies. Dat is vrouwen. Ah, dat is ook wel Dat is. Dat is aspecten in die tekst wat. Als je antieke studies verstaan, dan kom je achter. Dat is geen reden voor jullie om hier goed in te schrijven. Hij moest het in geschreven hebben. Als hij die opmaakstory was, dan had hij een bloody slechte job gedaan. Kan men zeggen bloody van de kansel af? Ik denk niet zo. Ik snap dat. Bloody, 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 bloody. Jij ziet het altijd al gedaan. Ik heb het omgeleerd. Um, <coughs> Wat betekent die opstanding voor jou? Betekent het iets voor jou? 
Stil van je geloof is in je hart. Het het die effect in jou alle dag sit? Dan jou? Ja, ze sê ja. Danny, sta je op elke ochtend en je sê, he is risen. Doe je dit? Oh, je doet het, elke ochtend. 365 dag. Great, nou, jij is die uitzondering. Um, wat ek doen nie, en ek is een pastoor. Ek leeg gestaan aan in die bed, en ek krap nog so'n bykie aan die preek, en Heilige Geest sê vir my, Pieter, as jy net sal besef, dat die kracht van die leeggraf, van die nieuwe koninkryk, op, op jou is, wat een wonder sal jy nie kan doen vir die koninkryk nie? Ek wil jy die selwe woorde vir jou vraag, as jy net sal begin besef, dat die graf leeg is, en dat sy kracht op jou is, vir een nieuwe werk, vir een nieuwe koninkryk, ga jou hele leven verander. Jou hele leven gaan verander. Wees vir ons weer, laas week sy poster, heel in die einde is, Petrus haarkloop na die toem toe, Petrus en Johannes is op pad na toem toe, en, en hulle weet nie wat aangaan nie, want die dames het na hulle toe gekom vroeg, en gesê, hy het opgestaan, ons het engele gesien, hy het opgestaan, Petrus sy gesig, sy besef, net die volgende ene, opgesluit daar, is so goed, opgesluit in haar gesig is, as dit waar is, as hierdie ding waar is, as hierdie graf leeg is, as hierdie rabbi nou vracht is opgestaan het, dan gaan niks ooit meer die self te wees nie. Alles het verander. As die graf leeg is ou, dan het alles verander. Elke seconde van elke dag van jou leven het waarde. Eeuwigheidswaarde. As ek liefde geef vir die broer by die werk, het het eeuwigheidswaarde. Die Heere onthou elke liewe ding, elke goeie daad, dit, dit, dit is betekenisvol. Hierdie lewe is nie meer dan het my empire wat ek bou en hoeveel toys kan ek by mekaar maak vir my nie, want dis wat die atheist sê, who's got the most toys? Het gaan alles oor hom. 12 apostels leer hulle levens neer, hoekom? Vir, vir, of, want hulle het so baie gekry uit die deelheid, nee, because they were ruined for his kingdom. Sy koninkryk het so begin deurbreek. Toe Jesus uit die doodheid opstaan, daar is een tekst wat ons hier baie lees, die sê dit gauw op. In Matthew, at that moment, the moment of Christ dying, the curtain of the temple was torn in two, from the top to the bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. Jy laag gehoor? Holy people of saints who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Dis in die Bible. To Jesus sterf van die kruis, to word our release, for all millennials, soos a Dragon Ball Z-Wave, a krachtige golf, wat beteken dooi is, het begin lewe. They were automatically resurrected. By the way, het jy al, wie van jylle is scholars of the Old Testament? Love the Old Testament. Het jy al ooit gelees, ek kan nie allemaal weer gelijk die laan opstek heen. Liesel, kom met jou praat. Uh, Joosef het gevra dat hulle sy beendere terugvat na Jerusalem tot heide. Daar was onder die antiekes, die ancient saints, die heiliges, een gedachte dat hulle moet teruggaan, want daar sal een resurrection gebeur. Wie het opgestaan toe Jesus sterf? Ek vermoed, dit is net, dit is net ek, ok? Dit is van die old saints. Het was van die antiekes in die oud testament. Jy het nie, Jesus sterf, toe breek daar een nieuwe koninkryk uit. Toe hy opstaan, toe begin een nieuwe koninkryk. Apostels wat bang was, is nie meer bang nie. Apostels wat bid, mense genees. Hier is die kracht van die opgestaande Christus. Wie het eerste vir Jesus gesien? 
vir Jesus gesien, nie die engel nie, wie het eerste vir Jesus gesien, kan enig iemand vir my sê? Maria, Magdalena, kom ons chat vir oogend, chat met my, Maria Magdalena, nou weet jy wie Maria was? Sy was die met die grade, die pastore rige type, nee, sy was een prostitiet, en sy het sewe demone gehad, in moderne termen, sy was een prostitiet, ok, daar is die selle, maar sy was een mental patient, in een mental hospital, sy was nie all there nie, sy het geestesvestering gehad, sy is op hardcore mood stabilizers gewees het en antidepressante, hardcore, ja, en die heren, vertrou, die boodskap van die opstanding, vir a Petrus, nie, vir die gekwalificeerde, Jacobus, hy is amper soos a Joodse rabbi, nie, vir wie gee hy, die belangrijkste boodskap, gaan vertel hulle almal, hy gee dit vir die prostitiet, en hy gee dit vir die een, wat tok mentally nie so goeie geskienis het nie, ek waar nie wat jou geskienis is nie, die heren ook nie, want die opstandingskracht, vat die prostitiet, met mental issues, en het maak van haar, a massive witness aan die wereld. Die opstandingskracht en die lege graf herdefinieer jou heel te maak. Die kracht van die Heere is beskikbaar vir jou. Nou. Ok, kost begin preek. Amen. Ek wil, een laatste ding wat ek wil sê in die intro. Kan jy nie vir my ietsie moois aanset hier? Sublief. Hm? Spijsag. Ek hoor niks. Wees oud genoeg, my male, toe ek, ek moest baie klein gewees het, uh, daar was een scam, een piramide schema, waar jy in frotmelk in koverkies moest sit. My male was so met die frotmelk betrokken. Wie, 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 wie weet daarvan? Atti, ok, allemaal weer daarvan. Ok, 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 as jylle ho- hoogenaamd gedink het, wat die demografie hier is, definitief een ouwer kraak. Um, en hulle het hulle kom buiskassies ingesit met frotmelk koverkies. Moe nie van die vraag hoe dit werk het. Um, vandag het ons gelukkig beter piramide schema soos bitcoin en CS Global en die type goed wat jou geld steel maar ma, ma vinniger as die koverkie story. En die ding is van een scam dit like it's too good to be true. Nee? Vrot melk om bij skassies. Ek was betrokken by bitcoin scam waar my vrou my gewaarske het, my pa my gewaarske het, al my gewaarske, maar ek, maar ek is, mos, ek hoor mos hier man, mos gebid hier oor die ding. En um, ons het gelukkig die geld verloor he, maar ek meen, as iemand vir jou sê, ek krij elke maand, elke week 10% van jou investment terug, dan moet jy daarom vragies weet, dit is absolute nonsens, nee. Ek meen die, hierdie, hierdie fund managers, hierdie ouwens wat beleggings doen, as jy 10% een week krij, nee, Dan, dan, dan doe jy blijde goed. Uh, as, jy manaar, as jy 10% een jaar krijgt, dan doe jy baie goed, verstaan? So, uh, wat baie mense doen, hulle, hulle kyk na die opstanding, hulle sê, scam. En hulle sê, nonsense. En hulle sê, too good to be true. Ek wil vandag vir jou drie argumente gee, wat jy na jou familie toevat, wat jy, jy na jou vriende toevat, wat jy na jou werksplek toe vat, en jy forceer hierdie mens om in die graf in te kyk, rol die klip weg vir hulle, wat het die engel gedoen toe die mense daar aankom, hulle het die klip weggerol, die klip was weggerol, het Jesus een probleem om dier klippe te loop? Nee, hoekom is die klip weggerol, as bewys vir die mense? So dat Petrus kon kyk, die Grieks daar is, Petrus kom by die graf, laaste aan, en hy kyk, en hy sien, die Griekse woord vir sien is, en hy beredeneer, en hy assesseer, en hy kyk, en hy dink, as het, as het diewe was, uh, hoekom het hulle nie die linne gevat met al die dier spices nie? As het van sy disciples was, hoekom het hulle om so disgrys, en hoe, dan sal hulle ons die spices daar gehou het? En hy beredeneer, en hy bedink, en hy klip is weggerol, en in die proces van sien, van dink, kom heilige gees, en hy gee die waarheid. Dit is jou taak, 
bij je werk, bij je gezin, bij je familie om hulle op die punt te brengen. Jij kan hulle niet helpen geloven, nie. maar jij kan die club wegrol. Hoe bij je rol jy die club weg? Iets hier vinnig. Die opstanding herdefinieer jou jylle leven. Een van die goed wat na ons harte toe bring die betekenis van die leven is suffering. Want ons die suffering gaan, word ons identiteit getoets en ons begin vraag waarom hier die suffering? Waar is die Heere? Jy aan bid amazing God. Jy geweet die boeddhis sê, suffering is yin and yang, oh. It's part of the game. Dis jou mac and cheese met een paar vlee by, en dis nou maar hoe dit is, en jy moet het nou maar so eet. Yin and yang, the good and the bad. Die hindu sê, dat karma jou lot is. Jy was in een vorige leven nie, een goeie mannetje of vroukie nie, en daarom plik jy nou die vruchte karma. Die atheist sê, daar is geen betekenis, verleiding nie. Jy moet daar net wegkom daar vanaf, verskyp dit. Het is terrible. Het is sinneloos. Weet jy wat sê die christen doen? Oh. Het sê dat die Heere almachtig, skepper van die hemel en die aarde, een mens geword het, en alle leiding op omgevat het, en vandag as jy lei, is hy vir jou een hulp. Wanneer jy versoek word dier sondes, is hy vir jou een sterkte, Niemand kan dit sê nie. Hierdie is een radikale realiteit. En die leeg graf sê dat hy nou met jou is. Dat hy jou nooit begewe en nooit verlaat nie. That every second of every day has eternal value betekenis. Ek wil gauw na drie goed kyk om vir jou argument te gee vir die opstanding. En eerste een is, by the way, die datums van die evangelie van die mens in die boek erop buiten sê, het was 200, 150 AD geskryf na Jesus sy kruisiging. 150 jaar later, toe kom al generatie, derde of vierde generatie, en hulle skryf hier die evangelies. Dit is absoluut een twak. Die beste scholars daar buiten stem allemaal saam dat die drie evangelies, die synoptische gospels, Matthias, Marcus en Lucas, voor die tempel sy vernietiging geskryf is in 40 tot 60 AD. 40 jaar na Jesus gesterf het. Toe hierdie manne begin oud te raak, toe besef hulle, hier kom een tweede generatie, ons gaan hierdie goed nou moet begin neerskryf. Paulus sy briewe is geskryf 10 jaar na Jesus sy kruisiging. 10. Hier is die realiteit, hierdie goed van profesie, die realiteite wat in die bybel ingeskryf het, is nie na die tyd bygeskryf nie. Ons het baie goeie bewijse getuig is, sê dit geop. Aan die prentje nie. Die eerste argument is die argument van getuig is. Jy kan kyk in die evangelies, nou, ek gaan het nou so exciting as moeilijk probeer maak, maar ek wil jy moet drie goed onthou. Getuig is, vrouwe en twyfel, of jode. Getuig is, vrouwe en jode, getuies, vrouwe en jode, dat is jou drie beste argumente in die Nieuwe Testament, vir die opstanding van Jesus, getuies ek kan nie kom en een brief skryf as ek Paulus was en sê in 1 Korintiërs ek het Jesus gesien en um, met alle respect gesê, en as hy klaar gepreek het, dan, 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 dan so superman, dan vlieg hy na die volgende dorp toe, en dan land hy en hy het nooit geëet nie, en hy het nooit geslaap nie hy was God man, te mens nie slaap, sweet al die goed, hoekom Je weet, ongelukkig kan jy nie dit doen in die antieke tyd nie. Ek en jy vandag het een geskrewe kultuur. Ons wat een contract en ons kom oor een, jy sê partij A, sê vir partij B, partij B, hier is wat ons gaan oor een kom en ons teken een contract. Daai tyd het nie dit gehad nie, het getuies gehad, twee getuies. As een getuie een ding bevestig, twee of drie of meer, dan is dit waar. So Paulus kan onmoendlik of Lukas, of Matthies, kon onmoedelijk gesê het, dat Jesus op een stadium, een wederwee, sy sien uit die doodheid opwek, en dat die hele gemeenskap dit sien, en 30 jaar later, lewe 90% van die mense nog, weet jy, die story sal so vinnig weggegooi word, as het vals was, die getuies, bevestig, die 
veracity, of die waarheid van die tekst. Ek kan die stories opgemaak het nie. Dat is een tekst, en dit is een powerful ding. Ek wil hé, jy moet besef wat een goeie argument hierdie is. Hierdie ouwens kon nie net nonsens twak skryf nie. Daar moes getuies gewees het, wat hier die goed bevestig. Maar Pieter, hulle kon moes gejok het. Ja, de, baie mense het gejok, en daar is baie bybelboeke wat in die bybel is vandag nie. Dit noem ons die pseudografa briewe, nonsens wat geskryf is, wat die gemeenskappe verwerp het, want daar was mense wat gesê het, dit is onwaar. Ek was daar, ek het het self gesê, hierdie wat jy skryf is onwaar. In 1 Korintiërs 15 sê Paulus, een baie paar voldoen, hy sê, dat as die dooi is nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. Ja, maar die volgende Korintiërs tekst, as ons net vir hierdie lewe, ja, maar is dan nie, uh, uh, die volgende, Korintiërs 15, dan is weet sê, allee, ja, for what I received, I passed on to you, as of first importance, that Christ died for our sins, according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the twelve, after that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time most of whom are still living though some have fallen asleep hierdie sin so onmoendlik gewees het as dit onwaar was Paulus is besig om vir jou en vir my te sê we got the evidence we got it 500 gelijk meeste van hulle lewe nou Wat betekent dit? Het sê, jy kan met Tani Sanni gaan praat. Sê, my nie geloof nie? Gaan praat met Tani Sanni in oudsoring, dit was so. Dat is nog derig van hulle in oudsoring, dit is waar. Die getuies argument is vrek sterk. Dis hoekom die vroeg kerk die wereld oorgevat het. Dis hoekom hulle so verspreid het. Want hulle het nie nodig gehad om bewys het te kry nie. They had the evidence. Die volgende ene, goeie argument, is die vrouwe. En die vrouwe, aan wie verskyn die Heere Jesus eerste? Aan vrouwe. Wie sien eerste die leeg graf? Vrouwe. Aan die antieke wereld was een vrouw sy opinie zero. Jy weet, die vroege filosofe het na die story gekyk en sê hulle, wat sy toak Ons kan hier die story vat nie, een vrouwse opinie, maar gooi hulle het weg. Maar hier is die mooi, as hier die story opgemaak is, as dit een boog verhaal is, 12 ouwens kom by mekaar en hulle sê, ouwens, ons gaan hier die story moet opmaak, nee, kom ons sê dat, dat hy opgestaan het uit die doodheid, en kom ons sê, dat die vrouwe eerste gehoor het en omgesien het, En kom ons skryf in, dat baie apostels selfs nog nie gegloe het, toe hierdie story kom nie. Klink dit soos een verhaal, wat a, retoriek is. Klink dit soos een verhaal, een opgemaakte verhaal, om je gehoor te oortuig. Nee. Hoekom is die vrouwen daar? Hoekom sien hulle eerste? Hoekom? Man is waar. Man is al hoe dit gebeur het. Ek beloof jy, as hierdie opgemaakte story was in die antieke wereld, was dit nie een vrou nie. Het was een koning wat in hy graaf van gekom het en het gesien het. En die persoon van aansien. Maar nou is dit een prostitiet en twee aan een jong, uh, 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 Maria en uh, aan een vroukie. Want dit was waar. Dit is al hoe dit gebeur het. It was true. Die derde argument hou ek die meeste van. Is die jode. Het van nie al gedink, wat sy type mens moes Paulus gewees het? Hy moes een intense ou gewees het. Nee, as ek een leier van een vroeg kerk was, en Paulus het vir my brief geskryf, <laughs> maak jy ding op jou. Ek sê, ja, Paulus het vir ons geskryf. Nee, he feared no man. Hy het gedoen wat die Heere sê. Voor hy Jesus op die Damascus pad gekry het, het hy christene vervolg en doodgemaak, en tronke gegooi. Hierdie ou was een man wat gedoen het, wat hy gegloe het, reg is, en that's it. Dat was een baie besonders ou. Ek vraag vir jou, 
Wat is bewijs het de man soos Paulus nodig om af te staan van wat hij gedoen het en gegloe het? Wat is bewijs het die man nodig? Hij was een jood ouwens. Weet jullie wat glo jode? Van dat hulle jong, jong, jong en klein is. Hulle glo in die Shema. Shema Israel, Adonai Echad Elohim. Ek het het verkeerd gesê, Rosane help my. Shema Sê dit hard. Ja, Eloheinu Echad, the Lord Shema, hear Israel, Shema Israel, en ek gaan nie die rest van die broer sê nie, ek spaar weer met Grieks. Hear O Israel, uit Deuteronomium uit, the Lord our God is one, Echad. Nou kom jy na hierdie Paulus toe, en jy sê vir hom, Van kindsbeen af, sê hy die versie elke dag op. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, hy gaat. Elke dag. Hy glo dit. Dit is deel van sy weese. Die Heere is een. Maar kom al story uit dat Jesus, die God van die heel al, Yahweh, wat die jimmel en die aarde maak, hy het een mens geword. Hy het aan een kruis gesterf, a cursed death, en toe het hy opgestaan uit die dood, voor die laatste dag, die jood glo eenvoudig is ek in ons, en sê, dit, dit reis absoluut in sy hele theologie in, want daar kan nie opstanding wees, voor die laatste dag, is eers op die laatste dag, wat mense opstaan, en die heren kan nie sien en nie, en die heren kan nie een mens word nie, hierdie is bog, bog, bog stories, nou vraag ek vir jou, wat het, een man soos Paulus en Petrus en Jacobus en hierdie ouwens, wat het hulle nodig om te glo in hierdie belachelike story? Hulle het die bewijse gehad. In their generation, they got the evidence. Daar is jylle Paulus sê, hy weet, hierdie evangelie is een moeilike struikelblok vir die jood en is dwaasheid vir die Griek. Maar is waar. Een man soos Paulus het sy bewijse gekry. Ek hoop jy het jou bewijse gekry. Misschien is jy onzeker, misschien sit jy hier en sê, jy het my nog steeds die oortuig he. Jy praat van tekste, geskryf, duisende jare gelede, wat het dit met my te doen vandag? Ek wil vat na Maria Magdalena toe. Sy kom, sy soek, Maria Magdalena soek een rabbi. Sy soek een good teacher. En sy heil. En Jesus kom na toe. En Jesus vraag, wie soek jy? En sy dink is die tuinier. En sy heil en sy vraag, waar, waar toe het jy omgevat? En sy heil. En sy is hartseer. Want sy was lief vir hom. En hy kom nie uit en sê, dis ek nie. Wat is die eerste woorde wat Jesus vir Maria sê, die eerste woord? Hy sê, Mary. Maria. En dadelijk herken sy die liefde. Dadelijk herken sy die stem. Kijk hoe amazing is die Heere. Hy kom haal jou. Weet jy waar jy is sê, maar bly nie soekend. Heil dan as jy moet heil maar kom net en rak soekend, en hy gaan jou vind. Maria het nie vir Jesus gevind nie ou. Jesus het vir Maria gekry. He revealed himself to Mary. Mary. Nikki. Joey. Inge. He revealed himself. Is jy soekend? Misschien glo jy, misschien sê jy, Pita, meeste van ons, you're, you're, you're preaching to the choir. Then live it. Then live it day by day. Dat as jy in een situasie inkom, is jy nie geïntimideerd nie, jy die heilige gees op jou. Die kracht wat op Petrus was, en op Paulus was, Abri, is op jou. Jy het nie pastoor nodig om vir jou te kom bid nie. Ek hoef nie jou huis te kom skoonmaak nie. Jy het die kracht van die levende God op jou en die nieuwe koninkryk is op jou. 
Ek gaan myself uit die werk uitbreek. Ja, dit sal een goeie joke, dit sal goed wees, want ek geslaag. En is twyfel oké? Okay? Jy, twyfel is oké. Okay. Jy kan maar twyfel. Van ons het meer bewijse nodig as ander. Hy was een ou, hy is deel van die apostels, hy, hy glo nie. Amal het na hom toegekom en sê, is waar? Thomas, dit is waar, hy het opgestaan, ons het hom gesê met my eie oor, en hy sê, ek sal nie glo nie, behalwe as ek my hande in sy wonde kan druk. En wat doen die heren met hard thinking, critical thinking Thomas? Hy gooi hom weg, nee. Hy kom na hom toe, net soos by Maria. En hy sê, Thomas, hier is my wonde, druk dit dan in. Misschien is jy een van die, dit is vir jou moeilik. Dit is vir jou moeilik om hierdie goed net te vat, at face value vraag dat hy na jou toe kan kom, sal kom. Hy wonde sal, so dat jy hy wonde sal sien, jou hande en hy wonde druk. Heere, dit is my gebed. Ek bid het toe vir hulle elk, elk liewe enie, that you will meet them where they are. Dat hierdie leeggraf vir hulle realiteit raak. Nie net die theologie nie. A realiteit in hulle werk. A realiteit in hulle hiewelik. A realiteit in hulle verhoudings een realiteit in die finansies, een realiteit in die perel, een realiteit daar waar hulle aankoepen doen, in spar, een realiteit in elke facet van hulle leven. He is risen, weet jy? Dat is hoop nou. He is risen, het jy geweet? Jou pijn is tydelik. He is risen, voel jy sinneloos? Jy gaan eeuwige sin in. Voel jy, jy loop in jou roeping nie? He is risen. Jou calling is in een nieuwe koninkrijk. Is jy depressief? He is risen. Hy wil het nou breek, en hy gaan het in eeuwigheid breek. En hy vat alle depressie op hom. Is jy siek? He is risen. Blessed are you that are sick, want jy gaan genees word. We have the ultimate hope. Met Jesus wat opgestaan het, is jou leven hoopvol. Ek wil oor jou profiteer hoop. Ek wil weer oor jou verklaar, hoop. Nie hoop van hierdie koninkrijkie, nie vrede van hierdie koninkrijkie, hoop en vrede, wat alle verstand te boven gaan. Gevestig, geplant, gevind, in die persoon van Jesus Christus. Amen. Kom ons doen nachtmaal, asblief, vrede.
heb cracker gekry het en heb ik die sap nie asjeblief allemaal gekry kan ek kerk, kan ek kerk gekry kan ek kerk asjeblief ook en die moederskamer, moederskamer nog kry ok, dan kele ons twee minuute sê, dat hy die weg gebaan het. Die verbond wat sê, jy kan nie. Die verbond wat sê, jy moet opgee. Die verbond wat sê, hy het die altaar volgemaak, jy kan nie. Jou offer is nie goed genoeg, niks jammer. Hy is die volle offer. Niks kan bijgevoegd word of weggevat word nie. You are saved by grace through faith. So enige condemnation wat op jou is, enige dunke aangaan jou verlede, en hoe jy nie gekwalificeerd is vir die kruis nie. Ek wil vandag vir jou sê, die nieuwe verbond sê, nie een van ons kan, kan kwalificeer om voor die kruis te staan nie. Dit is alleen uit sy genade, die die verbond sê, hy is genoeg. Dank die Heere vir die lichaam. Heere, en ons dink na aan die bloed wat gevloe het, dat jy ter helle neergedaal het vir ons. Dat jy took our ultimate punishment. Heere, en dat jy op die derde dag opgestaan het. En dood oorwin het. Dat dood maar soos een skare weer vir ons is in die lewe. Maar dat ons ewige hoop vir altyd in jy is. En dat jy ons ewige erfporsie sal wees. Amen. ontvang die sien van die Heere. Die Heere is met jou. Hy laat sy aangezicht sky oor jou. Sy kracht, hoe wonderlik is dit, hierdie kracht, wat geopenbaar is vir jou in hierdie lewe, wat teen oor jou geopenbaar is vir jou roep, vir jou dag tot dag. Die opstandingskracht vir jou, vir jou sinne, om jou sinne te bewaar, om jou verhoudings te bewaar, Jy is geroep vir die tyd soos hierdie. Jy is nie toevallig geboore nie. Jy het een baie spesifieke groepering mense om te ontmoet. Jy het spesifieke taak om uit te rig vir die koninkryk. You cannot fail. For God has called you in his might for such a time as this. Amen. Amen. Family, wees veilig. Gaan eet jou hotcrossbaan. Leave here.